videomuzda size Türkiye'de de yayınlanan efsanevi bir Yunanlı e, sanatçının albümünden ve bu sanatçıdan, bu yorumcudan bahsedeceğim. E, George Dalaras ya da e, komşu Yunanistan'ın kendi yerel ağzıyla Yorgos Dalaras. Elimde onun Türkiye'de yayınlanan bir albümü var. Bakın burada da görüyorsunuz. E, çok müthiş bir e, müzik adamından bahsedeceğim. Şöyle tabii ki bunu birkaç dakikaya sığdırmak imkan ötesi. Fakat... Ee, bu yorumcudan küçük küçük doneler vereceğim size ki meraklıysanız eğer daha detaylı bir şekilde bu doneleri e, inceleyebilirsiniz. Yunan müziğinin uluslararası efsanelerinden bir tanesi. 1949 yılında doğuyor ve tipik bir akrep borcu. Akrep borcu erkeği. Aslında romantik bir akrep borcu. Yani akrepler biraz özellikle akrep borçları şeydir biraz yani yaramaz olurlar. Yani karıyı kız affedersiniz boldular mı affetmezler ama bu adam öyle değil. Bu adam hayatına bir kere evlendi. Bir tane kız çocuğu oldu ve hala o eşiyle birlikte mutlu bir hayat sürüyor. Bu adam ee, çapkınlığını işinde gerçekleştirdi. Nasıl mı? Diller gibi üreterek. 1949'da Atina'da Pire'de doğuyor. Ee, i̇lk e, babası da çok büyük bir Rebetiko şarkıcısı. Lucas e, Dalaras adında biri. Tabii ki Rebetiko denince Türkiye'den Özellikle İzmir'den göç eden müzisyenler geliyor akla. E, onun da e, bu Rebetiko e, sülalesiyle bir bağlantısı var. Tabii ki o dönemin popüler sanatçıları ne olacak ki? 1949'da doğuruyor çocuğunu. E, Rebetiko müziğini ancak icra ediyor adam. E, babasından bahsediyorum. 3-5 kuruş para kazanıyor. Öyle lüks, şöhret, möhret yok. Şöhret var da kuru şöhret yani şey... Boğaz boş öyle diyeyim size. Böyle sanatçı bir babanın oğlu olarak dünyaya geliyor. Ve o da müziğe merak salıyor. E, ve ilk ilk kaydını da babasının bir şarkısı üzerine hatta babası bozuk çalarken böyle amatör bir kayıt yapıyorlar. Daha sonra e, Dalaras'ın yani e, Yorgos Dalaras'ın e, babasının bir arkadaşı e, Dalaras'ın e, Yunanistan'a gidersiniz mutlaka aslında gidin diyeceğim şu anda kalmadı ama e, nasıl ki Türkiye'de İMÇ vardı e, on kapanında İMÇ insanlar gidip şarkılar söylerdi Yunanistan'da da plak adında bir yer vardır hala da var vardı diyeceğim vardı şu anda orada bir sürü lokal e, restoranlar vardı ve orada bütün e, solistler en şöhretlisinden en şöhretsizine kadar Oraya gider şarkı söylerlerdi ve orası bir nevi Yunanistan'ın e, un kapanı İMÇ çarşısı gibiydi. Plakçılar giderler oradan şarkıcıları dinlerler seçerler. Gel çocuğum sana plak yapacağım derdi tıpkı bizim Türk filmler olduğu gibi. İşte Dalaras da böyle bir e, mekanda şarkı söylüyor. No name dediğimiz yani tanınmayan genç bir şarkıcı olarak. Derken e, Dalaras'ın babası bakın işte kad, insanın kaderinde e, faktörler nasıl e, yer e, yasır nasıl rol oynuyor. Dalaras'ın babası e, bir gün sahne alırken çok önemli bir, bir müzisyen olan arkadaşına der ki ya o dönemin en büyük plak firması Minos ki şu anda Minos Yemay olmuştur bu plak firması. Onun e, prodüktörünü tanır. Dalaras'ın babasının e, arkadaşı. O prodüktörü alırlar ve e, Yorgos Dalaras'ın sahne aldığı yerde onu dinlemeye girerler. Yani şunu söyleyeyim çok büyük bir firma. Yani e, firma o adama dokundu mu trak star oluyordu öyle diyeyim size. Delir e, Minos Matias'tır hatta adı. E, gider o Dalaras'ı sahnede izler bu plak adını verdiğim yerde ve e, Dalaras'ı çok beğenir hemen çağırır tam Türk film hikayesi bu bölümü gel sana plak yapalım der Sözme- sözleşme imzalanır ve 1967 yılında Dalaras ilk planı çıkartır hatta Prozmoni adında bir plaktır bu. <gülüyor> kadar enteresan değil mi? Yani bu Türk filmiye dalga geçiyoruz ama bakın şu anlattığım hikayede tam bir Türk filmi. Yani e, 
çocuğun babası e, bab- çocuğunu desteklemek için arkadaşına haber veriyor. Arkadaşı en büyük plakçıyı tanıyor. Plakçı geliyor. Belki kim bilir Türk filmde kocaman göbeklidirler onlar. Hatırlarsınız. Göbeğiyle ya da göbeksiz geliyor. Koh koh koh koh geliyor. Seyrediyor dalar arası. Hu hu hu çok güzel. Hemen alalım. Gel sana sorusu yapacağım diyor. Sözleşmeyi imzalıyor ve dalar arasın kariyeri başlıyor. Böyle bir şey. 1970 yılında altın plak alıyor. E, 1975 yılında double plaklık bir e, albüm yayınlıyor. E, bu da Rebetiko onun 50 yıl adında tarihsel bir albüm oluyor. E 80'lerde Yunan müziğini dünyaya açıyor. E 1980 yılında Yunan Olimpiyat Stadında bir iki tane konser veriyor ve e bu konserde 160 bin kişiye sesleniyor. Rivayete göre insanlar e Tarihi Atina'da olan tarihi e, olimpiyat stadının içine sığmıyorlar. Sokaklara taşıyorlar, caddelere taşıyorlar ve e, 160 bin kişi böyle toplanıyormuş iki günde. Hatta e, Rolling Stones dergisi ki büyük bir dergidir, çok efsane bir dergidir. Dünyanın en önemli dergisidir. E, bir e, Gerçi şu anda biraz dergiler önemli kaybetti ama yine de Rolling Stone çok önemli bir dergidir. E, o Rolling Stone dergisi haber yapar. Dalaras'ın bu 160 bin kişiyi toplamasını. Bu ara buradan şunu da söylemek istiyorum. Mesela bizim hiçbir popçumuz bugüne kadar Rolling Stone dergisine haber olamamıştır. Bekliyorum. Dergi kapanacak. Hadi bir haber olun bari. Çamazsa dergi tarihine geçin. Neyse parantezi yine kapatalım. Dalaras e, uluslararası başarılar elde etmeye başlar. 1982 yılında Brezilya'ya çıkar. Sahne e, de şarkı söyler. 83'te Viyana'ya gider. 1985'te Moskova'ya gider. <gülüyor> Gider de babam gider. Al, büyük senfonik orkestralarla albümler yapar. E, Alman Metropol Orkestrası'yla, İsrail Farmoni Orkestrası'yla. Osipov Grup Orkestrası'yla, BBC'nin e, Senfonik Orkestrası'yla, Moskova Senfonik Orkestrası'yla, Philadelphia, e, New York, Lincoln, vay anasını adam tüf tüf tüf yakıyor ortalığı. Ama bu popüler kültürlü değil. Yani farklı bir müzikal, uluslararası world müzik alanında başarılar elde eder ve Yunanistan'ın e, çok büyük bir e, yorumcusu olarak tarihe geçer. E, Paco e, Di Lucia ile e, çalışıyor. Goran Bregovic de çalışıyor. Şunu da söyleyeyim. Goran Bregovic de Sezen Aksu da çalışmıştır. Onda bir albüm yapmıştır ama Goran Bregovic'in en popüler olduğu dönemde çalışmıştır Dalaras ve o albüm çıktığında da bütün dünyada çok büyük bir e, yankı uyandırır. E, 1967 yılı İlk 45'ine çıkartıyor. Bugün 2019'dayız. Bu videonun üretildiği tarih 52 yıl. Bakın adam yarım asır boyunca müzik yaptı ve 120'nin üzerinde e, albüme imza attı. Bu inanılmaz bir rekor. Yani Türkiye'de belki Zeki Müren bu rekora biraz yaklaşabilir ama adam e, çapkın dedim ya az önce çapkınını burada yapıyor. Sürekli üretiyor, üretiyor, üretiyor. Yetinmiyor. Üretiyor, üretiyor. Diller gibi üretiyor. Bir evlilik yapıyor. Bir kızı oluyor e, ve e, işin enteresan tarafı balık tutmayı seviyor. Motora binmeyi seviyor. E, yaşı 70'in üstünde olmak 
olmasına rağmen hala çok yakışıklı, dinç ve sportif bir adam olarak e, ve birazcık da demokratik sola inanan bir e, müzisyen olarak Yunan müzik tarihine ve dünya müzik tarihine giriyor. Hala üretiyor, hala ufak ufak üretimlere devam ediyor. E, en önemli şey, işin en enteresan tarafı e, Dalaras'ın e, rivayete göre bu 120 albümün e, den ve konserlerinden az önce ben bir bölümünü saydım konserlerinden kaç para kazandığını artık kendisi de bilmiyormuş. O kadar çok para kazanmış ki artık ben parayı ne yapayım demiş e, ve e, konserlere çıkmıyormuş ya da işte bedavaya çıkıyormuş ya da ucuza çıkıyormuş. Böyle bir e, paraya da düşkünlüğü yok. Yani parayı çok önemsemiyor ama milyon euroları da olan bir sanatçı olarak e, konuşuluyor Yunanistan'da. E, agresif bir kişilik, e, doğrucu bir kişilik. Tuttu mu e, yani lafı kodu mu koyar hiç kimseye acımaz. Yani e, günümüzün o sosyetik solcuları var ya hani orada burada takılırlar, sigara içerler, e, viski içerler, memleketi kurtarırlar. Yani affedersiniz onların toplasanız bir tane dal arasın bir olamazlar. Hiç kimse kusura bakmasın. Gerçek sosyal demokrat olarak dünya tarihine e, geçmiş bir e, adamdır e, Yorgos Dalaras. Hatta geçmişte enteresan bir şey e, daha söylemek istiyorum. Bundan 4-5 sene önce bana bir sanatçı söylemişti Türkiye'den. Adını söylemeyeceğim dedik o da olmasın şimdi. Göya Yavuz Bingöl bir konserinde e, şey demiş Yunanların Yorgos Dalaras'ı varsa Türkiye'nin de Yavuz Bingöl'ü var demiş ve ha ha ha bütün yalakalar alkış, alkışlamışlar onu. E, Yavuz Bingöl bile e, Dalaras'ı örnek alıyormuş ama maalesef Yavuz Bingöl'e şuradan bir şey söylemek istiyorum. E, Dalaras e, Yavuz abi senin gibi e, meclis kapısında yatmıyor. Adam Brezilya'da orada burada kendi hakkıyla şarkılar söylüyor ve böyle bir dünya starı oluyor. Senin Yavuz Bingöl olarak bir dalaras olabilmen için muhtemelen dünyaya 850 bin kez daha gelmen lazım. E, şu ana kadar yaptığın şarkıların en az bin katı kadar şarkı üretmen lazım. Ve en çok ne biliyor musun? Şunu öğrenmen lazım. Politikacıların kapısında yatmamayı öğrenmen lazım. O zaman adam olursun. O zaman adam gibi şarkıcı olursun. O zaman Yunanların dalarası varsa Türklerin de şusu var der. Kendini örnek gösterirsin. Parantezi kapatıyorum. Çünkü yine hesabımı bozdular bu örnekleri anlatırken. Neyse Dalaras böyle bir adam. Babamın oğlu değil tanıyamadım. Tanımak isterdim dürüstçe söylüyorum. Yani e, böyle gerçek sanatçıları tanımak büyük bir lütüftür hepimiz için. Yani burada e, çıkmışsın herifin propagandasını yapıyorsunuz da demeyin bana. Biz sanatçılara anlatıyoruz bu müzik yorumcusu videolarında. Anladınız mı arkadaşım? Neyse. Şimdi gelelim bu albüme. Albüm Türkiye'de de yayınlandı. Orijinal 2009 yılında çıktı. E, Yunanistan ve bütün dünyada çıktı. Türkiye'de de ACS Müzik e, çok önemli bir firmadır. Özellikle bu tarz repertuar işlerine çok önemli verir. ACS bu albümü e, Türkiye baskısı olarak bakın elimde tutuyorum yayınladı. Albüm 7-8 yıldır e, müzik marketlerde ve e, ACS müziğin bu yayınladığı özellikle seçtiği bu albüm Dalaras'ın romantik ve e, akustik ve Akdeniz lirizmini barındıran şarkılarından oluşuyor. 2009 yılında çıkıyor albüm ve albümün adı hemen bakıyorum Yafto Iparhune Ifili arkadaşlar bunun içindir diyor. Bu albümünde Dalaras. Çok uzak atmayacağız. Çünkü bu albümü size özellikle tavsiye edeceğim. Benim bu albümde dikkatimi çeken şeyler. 15 tane şarkı var. İlk önce onu söyleyeyim. Adam çok şey. Yani adam bir albüme girdi mi acımıyor. En az 15 şarkı okuyor. Dalaras'ın kariyerine baktığınızda çift CD'li albümler, triple albümler Adam üretiyor, konsere çıkıyor, DVD çıkartıyor. Konser albümü yapıyor, triple CD olarak yayınlıyor. Yani üretim konusunda e, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir adam. Yani üretiyor, yani üretiyor, yapıyor, besteliyor, söylüyor. Böyle bir müzik adamı. Ve bu albümde de hiç üşenmemiş. 15 tane şarkı, yeni şarkıyı seslendirmiş. Albümde dikkat çeken şarkılar. Ben size bir, bir, birkaçını söyleyeceğim. Bu hikayeden sonra da bence bu albümü, hatta e, dal arasın e, biraz girin, e, ne bileyim Apple müziğe girin, Spotify'a mı girersiniz, nereye girersiniz? Dersiniz, girin ve biraz inceleyin göreceksiniz ee, inanılmaz e, bir yorumcu tiz sesleri çok manyak iyi çıkabilen bir yorumcu albümde dikkatimi çeken şarkı albüm adını veren şarkı bir numaralı şarkı Yafto İppar Huney Fili arkadaşlar bunun için var diyor modern bir sirtaki olarak dikkatini çekiyor bu şarkı <gülüyor> Κι απέχω απ' όλα ένα μίλι Γιατί ο έρωτας με κάνει Πότε Θεό, πότε ρε ζήλι Πότε στην ώρα του δε φτάνει Γι' αυτό υπάρχουνε οι φίλοι Γι' αυτό υπάρχουνε οι φίλοι Dikkat 
dikkat çeken bir diğer şarkı E ine e trahudia puponane. Bunlar acı veren şarkılar diyor Dalaras. Rock tarzında bir e, melodiyle karşımıza çıkıyor. Dalaras Rebetiko'yu e, Yunan buzukisini, rock müziğini ve latini çok güzel bir arada buluşturabilen bir yorumcu olmuştur. <gülüyor> Yine bu albümde 6 numaralı şarkı Xenitia yani yabancılık gurbet diyor bir zeybek seslendiriyor. <Gülüyor> Albümde 7 numaralı şarkısı e, Vrehi yani yağmur yağıyor pop rock özelliklere sahip bir şarkı. <gülüyor> Albümde 8 numaradaki şarkı e, Tuerota y Fanela. Bakın ne kadar güzel bir söz. Aşkın e, fanelası diyor. Yani aşkın tişörtü mü diyelim, aşkın iç, iç tişörtü mü diyelim. Yani onu giydim diyor, acı çekiyorum diyor. Yani buna güzel bir betimleme mi olur arkadaş aşk için ya? E, Latin bir modda bu şarkıyı seslendiriyor. <gülüyor> Albümdeki on numaralı şarkı. Yine benim bir favorim. Se, e, Setroi e, Skurya diyor. Sirtaki bir şarkısında. Tabi ben sadece bunlardan birkaçını anlatmaya çalıştım size. Albümü e, dinlemenizi özellikle tavsiye edeceğim. E, Dalaras'ın e, Türkiye'de e, ACS Müzik bu albümü yayınlarken e, masraftan da kaçınmamış. Yabancı albümler pahalı oluyor Türkiye'de. 
Biliyorsunuz işte euro, dolar vesaire boyunca biz yıllar boyunca hep yabancı sihirleri pahalı aldık. E, Türk sihirleri 20 lirayken yabancılar 30 liraydı. 10 lirayken yabancılar 20 liraydı filan. E, buna rağmen e, ACS Müzik küçük bir kitapçık da yapmış. E, şarkının sözlerini de e, yer vermiş. Şarkının sözlerini Latince olarak ama Yunanca e, yazıp ama Latin alfabesiyle yazmış ve bakın dal arasının fotoğrafını da gördüğünüz gibi adam aslında gayet yaşlı ama sportif bir adam. E, karı kız peşinde koşmayan, e, çok fazla içki ve sigara işleriyle uğraşmayan, kendine bakan, e, motoruna binip e, kaskını, yeleğini alıp motoruyla gezen ve en önemlisi yaşı 70'i geçmesine rağmen genç kalmayı başaran bir adam olarak da müzik tarihine geçiyor. Darısı sizin, bizim, hepimizin başına. İnşallah 70'li yaşlarımızı e, böyle bu adam gibi dinç bir şekilde görürüz. Tabii ki bu adamdan bahsetmek çok uzun bir hikaye. E, saatler dolusu belgeseller hazırlayabilirsiniz. Ben burada da arasından kısaca bahsetmek istedim. Biraz da e, Türk filmlerini andıran e, hikayesinin nasıl ona bir şöhret getirdiğini ve sonrasında bu şöhreti nasıl dünya sınırlarını aştığını ve Türkiye'de yayınlanan bir albümünden bahsetmeye çalıştım. Bir de tabii ki Yavuz Bingöl abimize de bir minik göndermede bulundum. Böyle bir olay Dal Aras'ın bu albümünü yine her videoda dediğim gibi size şiddetle ama şiddetle ama şiddetle öneriyorum.